క్రమంలో మన మొదటిది స్థుతి పరమాత్మని స్థుతిస్తూ ఉన్నారు ఆ స్థుతిలో కూడా ఒక అద్భుతమైన క్రమం ఉంది ఊరికిన పదజాలాలు వేయడమే కాదు ఆ మహానుభావుడు జగదానందకారక జయ జానకి ప్రాణనాయక ఇది ప్రారంభం అయితే ఇక్కడ జయ అని ప్రారంభించడంలోనే ఐదు కలుపు మనం ప్రత్యేక గ్రంథంగా భావించితే ఒక గ్రంథానికి ఆదిలో మంగళకరమైన శబ్దం వాడాలి అంటారు అది శ్రీకారం కావచ్చు ఓంకారం కావచ్చు జయం కావచ్చు అందుకే జయ శబ్దంతో ప్రారంభమైనటువంటి గీతాలు మనకి గోపికా గీతలు కూడా జయతి తే ధికం జన్మ నా వ్రజ అని ప్రారంభమవుతుంది జయ శబ్దంతో ప్రారంభమవుతుంది అలాగే ఇక్కడ కూడా జగదానందకారక జయ జానకి ప్రాణనాయక ఓ జానకీ ప్రాణనాయక నీకు జయము అన్నారు జయము అంటే అన్నిటినీ మించి ప్రకాశించుట అని అర్థం నువ్వు అన్నిటినీ మించి నా హృదయం నుండా నిండిపోవాలి అది భావం ఇక్కడ జగదానందకారక భగవాన్ని తత్వమే ఆనందము సచ్చిదానంద ఘనుడు ఆయన అవతరించాడు ఎందుకు అవతరించాడు జగతికి ఆనందం కలిగించడం కోసం అవతరించాడు మొట్టమొదటిగానే ఒక్క మాటలో అవతార ప్రయోజనం చెప్పారు దుఃఖితమై అధర్మం ప్రబలడం చేత బాధపడుతున్న ప్రపంచాన్ని ఉద్ధరించడం కోసం ఆనందం కలిగించడం కోసం అవతరించేవయ్యా నువ్వు అందుకే జగదానంద కారక అది మొదటిగానే అవతార ప్రయోజనం చూపించారు రెండవది అవతరించినప్పుడు ఆయనకు ఎంత ప్రాధాన్యం ఉన్నదో అమ్మకు అంత ప్రాధాన్యం ఉన్నది అందుకే నీ అవతారంలో సీతాయాపతయే రమ అంటేనే సంపూర్ణమవుతుంది అందుకే జానకీ ప్రాణనాయక వెంటనే చూపించారు జగదానంద కారక జయ జానకీ ప్రాణనాయక జగతికి ఆనందం కలిగించడంలో జానకీ ప్రధానమైన పాత్ర జయ జానకీ ప్రాణనాయక ఎక్కడ అవతరించాడో అనుపల్లవిలో చెప్తున్నారు గగనాధిప సత్కులజా గగనాధిపుడు గగనాధిపుడు అంటే ఆకాశరాజు సూర్యభగవానుడు ఆ సూర్యభగవాన్ యొక్క సత్కులములో పుట్టేట అంటే సూర్యవంశములో జన్మించాడు జగదానంద కారకంగుడైన రామచంద్రమూర్తి ఉదయించింది ఎక్కడ గగనాధిప సత్కులజ అయితే ఒక రాజుగారి కుటుంబంలో పుట్టాడు కానీ రాజు ఒట్టి రాజేమిటయ్యా రాజ రాజులు కూడా ఈయన ఈశ్వరుడు అన్నారు అంటే ఒక క్షత్రియ కులంలో పుడితే రాజు అంటాం కేవలం రాజు కాదు రాజుగా పుట్టినా ఆయన రాజరాజేశ్వరుడు అది రాజరాజేశ్వర అన్నారు ఇక్కడ రాజరాజులు అంటే పాలకులకు కూడా పాలకులైన వారు అంటే దేవతలు వీళ్ళందరూ రాజరాజులని చెప్పబడతారు వాళ్ళందరికీ ఈయన ఈశ్వరుడు రాజరాజేశ్వరుడు అని పరమేశ్వరుడు సర్వేశ్వరుడు అనే భావం ఇక్కడ చూపించారు కనుక రామచంద్రమూర్తిని ఒక క్షత్రియ పుత్రుడుగా చూడడం కాదయ్యా ఆయన రాజరాజేశ్వరుడు అలాగే రాజరాజులు అని ఎవరిని అనాలంటే కుబేరుడు మొదటి దిక్పాలకులకి రాజరాజు అనే శబ్దం వ్యవహరింపబడుతుంది ఈ దిక్పాలకులు అందరూ మనల్ని పాలిస్తూ ఉంటారు ఇంద్ర వరుణ యమ కుబేరాదులు అందరూ కూడా వాళ్ళకు దిక్కీయన వాళ్ళందరూ ఈయన శరణ వేడారు అందుకే రాజరాజేశ్వర అనడంలో ఇంత అద్భుతమైన శబ్దం ఉన్నది ఇది మనకి శాస్త్ర సంప్రదాయంతో చెప్పుకోవాల్సిన అర్థం ఇది ఆ అవతరించినప్పుడు నిర్గుణుడైనప్పటికీ తత్వత ఆయన జగతిని అనుగ్రహించేటప్పుడు సగుణుడు ఇప్పుడు అవతరించినప్పుడు గుణములతో ఎలా ఉన్నాడంటే సకల కళ్యాణ గుణములతో శోభిల్లుతున్నాడు ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ గుణవాన్ కశ్చ వీర్యవాన్ అని కదా ప్రశ్న వాల్మీకిది నారదుడు దానికే సమాధానం చెప్పాడు కదా అందుకు సుగుణాకర అది తర్వాత మాట అవతరించినప్పుడు దివ్య గుణములన్నిటితో అవతరించాడు కనుక సుగుణాకరుడు అయితే ఇలా అవతరించినప్పుడు రాముడు కేవలం మానవుడుగా సంచరించినప్పటికీ కూడా దేవతలు కూడా ఆయన ఉపాసన చేస్తూ ఉన్నారు రామచంద్రమూర్తిని రాముడు మానవుని వలె ప్రవర్తిస్తున్నప్పటికీ ఆయన నారాయణుడు అన్న విషయం దేవతలకు తెలుసు అందుకే వాళ్ళు అడుగడుగున ఆయన ఆరాధిస్తూనే ఉన్నారు చిట్ట చెప్పిరికి రావణ సంహారం తర్వాత స్వయంగా వచ్చి కీర్తించారు పట్టాభిషేక సమయంలో కూడా అందరూ కూడా కానుకలు ఇచ్చి ఆరాధన చేశారు అందుకే సురసేవ్య తర్వాత మాట గగనాధిప సత్కులజ రాజరాజేశ్వర సుగుణాకర సురసేవ్య భవ్యదాయక సదా సకల జగదానందకారక అంటే కేవలం భూమి అనబడే జగానికే కాదు సర్వజగత్తుగా ఆయనే కారణం ఆయన ఆనందదాయకుడు అందుకే సదా సకల ఎల్లవేళలా అన్ని జగములకు అంటే అన్ని లోకములకు చతుర్దశ భువనాలకు కూడా ఆనందం ఇచ్చేవాడు ఒక భూమికి మాత్రమే కాదు అనగా పరమాత్మ అని చెప్పడం అందులో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఎందుకంటే రాముడు గురించి తలంచుకుంటే సర్వలోకవాసులు సంతోషిస్తారు మనం గమనించవలసింది సర్వదేవతలను ఆనందింపజేస్తాడు అందుకే సదా సకల జగదానందకారక సురసేవ్య త్యాగరాజు భావన అంత దాకా వెళ్ళింది అయితే ఈయన సర్వదేవత శ్రేష్ఠుడు దేవతల చేత పూజింపబడుతున్నా అంటే దేవతల్లో ఒకడు కాదు దేవతలు ఈయన ఎలా మెరిసిపోతున్నాడంటే అమరతారక నిచయ కుముదహిత పరిపూర్ణానక సురసుర భూజ దజపయో దివాస హరణ సుందర తర వదన సుధామయ వచో బృంద గోవింద సానంద మావరాజ రప్త శుభకర అనేక జగదానంద కారక ఇక్కడ పదాలకు అర్థం తెలుసుకుంటే వెళదాం ఎందుకంటే నిన్నటి వరకు విన్న రామతత్వం వల్ల నేను మరి విస్తారంగా చెప్పనక్కర్లేదు మీరే ఆస్వాదించగలను అమర తారక నిచయ కుముదహిత మన త్యాగరాజస్వామి వారి యొక్క సంస్కృత భాషా పాఠము మరి శబ్దములు మాత్రం మధురంగానే ఉన్నాయి ఎక్కడ కాఠిన్యం లేదు శబ్దంలో చూడండి కోమలమైన శబ్దములే వాడాడు 
అర్థం తెలుసుకోవాలంటే మనకు అమరతారక అంటే దేవతలందరూ నక్షత్రాలు లాంటి వాళ్ళ నిచ్చయ అంటే గుంపు దేవతలందరూ నక్షత్రాలు గుంపులాగా ఉంటే వాళ్ళ మధ్యలో రాముడు ఎలా ఉంటాయి అంటే చంద్రుడిలా ప్రకాశిస్తున్నట్ట కుముద హిత అంటే కలువలకి హితము కలిగించువాడు అంటే చంద్రుడు ఇక్కడ రామచంద్రుడు దేవదేవుడు అని చెప్పడం ఆయన ప్రకాశం ముందు వాళ్ళందరూ చిన్న చిన్న వాళ్ళే సర్వదేవతలకి ప్రకాశాన్ని ఇచ్చేటటువంటి వాడు అందుకే పరిపూర్ణ రామచంద్రుడు పరిపూర్ణ బ్రహ్మము రామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమ సర్వదేవతాత్మకుడు పరిపూర్ణుడు అనఘ అనఘ అంటే దోషరహితుడు పాపరహితుడు ఏ దోషము లేదు రామచరిత్ర అది నిర్మలమైనటువంటిది అంటే రజోగుణ తమోగుణ దోషము లేని ధర్మబద్ధమైన రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ అని చెప్పినట్లుగా అనఘ సురసురభూజ దేవతలకి కల్పవృక్షం అయిన సురలకే సురభూజము సురభూజం అంటే కల్పవృక్షం కల్పవృక్షం అంటే ఏది కోరుకుంటే అది ఇస్తుంది రాముడు ఎవరు ఏది కోరుకుంటే వారికి అది ఇస్తున్నాడు కానీ దేవతలు మనకు కోరినవిస్తే దేవతలకి వారికి కావలసిన ఇచ్చేవాడు ఈయన అందుకే సురసురభూజ దధి పయోధి వాస అరణ ఏంటంటే పెరుగు పాలు వేటుల్లో దాచారో అవన్నీ దొంగిలించిన వాడా అన్నాడు ఇక్కడ దధి పయోధి వాస హరణ అవన్నీ దొంగిలించిన వాడా అంటే పాలకొండలు పెరుగుకొండలు వెన్న అన్ని దొంగిలించిన వాడా అయ్యా రామావతారం కృష్ణావతారం ఇది మళ్ళీ సందేహం వచ్చేసింది ఈయన చిత్రం అండి చెప్తూ చెప్తుంటాడు రాముడి గురించి మధ్యలో కృష్ణుడు మాట ఎత్తుకుంటాడు మళ్ళీ రాముడిలోకి తెచ్చేస్తాడు అంటే ఆయనకి రామకృష్ణ అభేదం అది రాముడు ఎంత పరిపూర్ణుడో కృష్ణుడు అంతే పరిపూర్ణుడు ఆ రెండు తత్వములు కలిసిపోతాయి ఈయన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఎత్తుకున్నదేమో గగనాధిప సత్కులజా అని రాముడిని అంటూ చరణంలోకి వచ్చేటప్పటికల్లా దధిపయోధి వాసహరణ అన్నారు ఇక్కడ అంటే దేవతల నడుమ అలా ప్రకాశించే పరిపూర్ణుడివైన నువ్వు దేవతలకే కల్పవృక్షమైన నువ్వు మమ్మల్ని అనుగ్రహించడం కోసం వచ్చి ఆ పాలకొండలు పెరుగుకొండలు ఎత్తుకుపోతూ దొంగతనాలు చేస్తూ హాయిగా తిరిగేవయ్యా సుందరతర వదన ఆ వదన ఎంత అందమైన వదనం రాముడిదో కృష్ణుడిదా ఇద్దరి దీను సుధామయ వచో బృంద గోవింద ఇక్కడ కృష్ణతత్వం అని తెలుస్తుంది ఆయన వచస్సులు ఎలాంటివి అంటే అమృతమయమైన వాక్కులుట అలాంటి అమృతమయమైనటువంటి వాక్కులు కలిగిన గోవింద అంటే గీతని బోధించిన గీతాచార్య శ్రీకృష్ణ అని దీని యొక్క భావం గోవిందుడు అంటే ప్రధానంగా కృష్ణపరమైన అర్థమే అందు గోవింద అయితే సుధామయ వచో బృంద గోవింద అని చెప్పడంలో ప్రత్యేకత ఏంటంటే గోవులు అంటే వేదవాక్కులు ఇది అర్థం అది వేదవాక్కుల చేత తెలియబడేవాడు ఆ వేదవాక్కుల్ని మనకు అనుగ్రహించిన వాడే గోవిందుడు అందుకు సుధామయ వచో బృంద మాటకు అర్థం చెప్పుకోవాలి అంటే అమృతమయమైన వాక్కులు అంటే వేదవాక్కులు ఆ వేదవాక్కుల సమూహమే ఈయన స్వరూపము అందుకే సుధామయ వచో బృంద అంటే కృష్ణుడిగా అవతరించినప్పుడు గీత చెప్పడమే కాదు అసలు వేదములన్నీ నీ అమృత వాక్కులే అంతేకాదు రామచంద్రమూర్తికి అవతరించినప్పుడు ఆయన పలికిన ప్రతి పలుకు వేదమయమే అందుకు సుధామయ వచో బృంద గోవింద సానంద మా వర మా వర అంటే లక్ష్మీవర మా అంటే లక్ష్మి అనగా లక్ష్మీదేవి లక్ష్మీదేవికి వరుడైన వాడా అజరాప్త అజరులకు ఆప్తుడా అజరులు అంటే ముసలితనము లేని వారు ఇది యోగులకి దేవతలకి ఇద్దరికి వర్తిస్తుంది వారికి ఆప్తుడైన వాడు శుభకర అనేక జగదారం నిగమ నీరజామృత జ పోషక నిమిష వైరి వారిద సమీరణ ఖగ తురంగ సత్కవి హృదాలయ అగణిత వానరాధిపన తాంగ్రియుగ జగదానంద కారక నిగమ నీరజామృత జ పోషక దీనికి పండితులు ఏ అర్థం చెప్తారని వెతికితే నిజానికి సరైన అర్థం త్యాగరాజ హృదయం పట్టించిన వాళ్ళు తక్కువ మంది అసలు దీని అర్థం చూద్దాం నిగమ నీరజము అంటే వేదములన్నీ ఒక పద్మంలా ఉన్నాయట అందులో ఉన్నది ఒక అమృతం అంటే వేదము యొక్క హృదయం అంటే వేదాంతము జ్ఞానము అని అర్థం వేదం యొక్క హృదయమే వేదాంతం దాని నుంచి కలిగినది వేదామృత జ అంటే వేదాంత జన్యమైన జ్ఞానము ఇది అనమాట వేద సారమైన వేదాంతము అది వేద సారం వేదాంతం అంటే వేదాల్లో చివరిలో ఒక మూల ఉందండి అని కాదు వేదాంతం అనగా వేదముల సారమే వేదాంతం అందుకే నిగమ నీరజము యొక్క అమృతం ఏమిటయ్యా అంటే వేదాంతం ఆ వేదాంతం నుంచి కలిగేది జ అమృత జ అది సంపూర్ణముగా వేదాంత జన్యమైన జ్ఞానము ఆ జ్ఞానం దెబ్బ తినకుండా కాపాడేవాడు పరమాత్మ అందుకే ఎప్పుడెప్పుడైతే బ్రహ్మ విద్య దెబ్బ తింటుందో అప్పుడు తాను అవతరిస్తాడు ఇది భాగవతంలో మనకు కనబడుతుంది బ్రహ్మ విద్యా సంప్రదాయాన్ని కాపాడుతూ ప్రపంచానికి బ్రహ్మ విద్యా జ్ఞానం ఇవ్వడం కోసం భగవానుడు ఎప్పుడు అవతరిస్తూ ఉంటాడు ప్రతి అవతారం కూడా దీన్ని ప్రతిష్ఠించడానికి వచ్చింది ప్రతి అవతారం కూడా అందుకు పోషక పోషిస్తాడు దేన్ని నిగమని రజామృతజ పోషక అది అనిమిష వైరి వారిద సమీరణ ఇక అనిమిష వైరులు అనిమిషులు అంటే కనురెప్ప పాటు లేనివారు అనగా దేవతలు వాళ్ళకి వైరులు అంటే రాక్షసులు వాళ్ళు దట్టమైన నల్లని కారుమబ్బుల్లా ఆక్రమించుకుపోయేట వాళ్ళందరూ కూడా 
అదంతా కూడాను క్షణాలలో చెదరగొట్టేటువంటి ఒక ప్రచండ వాయువులా వచ్చేట రామచంద్రమూర్తి అందుకే అనిమిష వైరి వారిద సమీరణ రాక్షసులు అనబడే కారు మబ్బుల్ని చెదరగొట్టిన ప్రచండ వాయు స్వరూప అంటే రాక్షస సంహారక అని చెప్పారు ఖగతుర్రంగ గరుత్మంతుడిని గుర్రంగా చేసుకున్నాడు అంటే వాహనముగా చేసుకున్నవాడా రాముడిని చెప్తూ కృష్ణుని అంటున్నాడు విష్ణువుని అంటున్నాడు అంటే తన రాముడే విష్ణు సత్కవి హృదయ రామచంద్రమూర్తి సత్కువుల హృదయంలో కూర్చుంటాడ అందుకే రామాయణం చెప్పనవాడు కవేనా అని ఒక మాట ఉండేది మొన్న మొన్నటి వరకు కవి అంటే రాముడు గురించే చెప్పాలండి ఎందుకంటే కవి గొప్ప వస్తువుని భావించాలి తన భావుకత తన భావనాశక్తి తన క్రియేటివిటీ సార్థకత కావాలంటే రాముడు గురించే రాయాలి అందుకే సత్కవి హృదయాలయ సత్కువుల హృదయంలో ఆయన ఆలయం చేసుకుని కూర్చున్నాడు సత్కవి హృదయాలయ అగణిత వానరాధిపనతాంగ్రియుగ అగణిత అంటే లెక్క కందనివాడు కొలత లెక్క అందనివాడు వానరాధిపనతాంగ్రియుగ వానర రాజు చేత నమస్కరింపబడినవాడు అంటే సుగ్రీవుడి చేత ఆరాధింపబడినవాడు అని ఇక్కడ తీసుకుంది కథాక్రమం మనకు చూపిస్తుంటాడు కథాక్రమం అలా వస్తూ ఉంటుంది అందుకే సుగ్రీవుడి చేత నమస్కరింపబడినవాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ రామచంద్రమూర్తి దివ్య రూపాన్ని తర్వాత చరణం ఇంద్ర నీలమణి సన్ని భాప ఘన చంద్ర సూర్య నయన ప్రమేయ వాగింద్ర జనక సకలేశ శుభ్ర నాగేంద్ర శయన శమన వైరి సన్నుత జగదానంద కారక ఇంద్ర నీలమణి సన్ని భాప ఘన ఆయన దేహకాంతి ఎలా ఉందంటే ఇంద్ర నీలమణి కాంతుల వలె మేఘము వలె ప్రకాశిస్తున్నది అందులో రెండు నేత్రములు చంద్ర సూర్య నయన అప్రమేయ కొలత కందనివాడు వాగీంద్ర జనక వాగీంద్రుడు అంటే బ్రహ్మదేవుడు బ్రహ్మకి జనకడియన సకలేశ శుభ్రనాగేంద్ర శయన తెల్లని పా పాముపై నిద్రించినవాడు శమన వైరి సన్నుత శమనుడు అంటే యముడు శమన వైరి అంటే శివుడు యమునకు శత్రువైన శివుని చేత సన్నుత కీర్తించబడిన రమ పాదభిజిత మౌని సాప సవ పరిపాల వరమంత్ర గ్రహణ లోల పరమ సంత చిత్త జనక దాధిప సరోజ భవ వరద అఖిల జగదానంద కారక పాద విజిత మౌని శాప తన పాదంతో ముని శాపాన్ని పోగొట్టినవాడు అంటే గౌతముని అహల్యాదేవికి ఇచ్చిన శాపాన్ని తన పాదస్పర్శతో పోగొట్టాడు పాద విజిత మౌని శాప సవ పరిపాల సవము అంటే యజ్ఞము అని అర్థం ఉత్సవము అంట మనం ఉత్కృష్టమైన యజ్ఞం అది ఉత్ సవము సవము ఇది యజ్ఞము బ్రహ్మోత్సవములు ఇవన్నీ కూడా అందుకు వచ్చాయి అనమాట సవ పరిపాల అంటే యజ్ఞ రక్షక రామచంద్రమూర్తి అవతారమే యజ్ఞస్వరూపం మీరు పరిశీలించండి యజ్ఞ ఫలంగా వచ్చాడు స్వామి యజ్ఞ రక్షణకు బయలుదేరాడు యజ్ఞం చేద్దామని దున్నుతూ ఉన్నటువంటి జనక మహారాజుకు దొరికిన ఆవిడ్ని పెళ్ళాడు యజ్ఞద్రోహులైన రాక్షను సంహరించాడు యజ్ఞంలో ఆరాధింపబడే దేవతల అంశాలతో పుట్టిన వానరులందరినీ కూడగట్టుకుని వెళ్ళాడు కనుకనే రామాయణం అంతా ఒక యజ్ఞ రహస్యం ఆ రహస్యాన్ని ఇక్కడ సవ పరిపాల అనే మాటల్లో చూపిస్తున్నాడు యజ్ఞ రక్షకుడు కేవలం విశ్వామిత్ర యాగ రక్షణే కాదు యజ్ఞం అనగా వేద ధర్మమే యజ్ఞం దాన్ని పాలించిన వాడు సవ పరిపాల వరమంత్ర గ్రహణ లోల గొప్పవైన మంత్రములన్నీ స్వీకరించడంలో ఉత్సాహపడ్డాడు ఆయన ఎక్కడ విశ్వామిత్రుడు బల అతి బల మొదలుకుని అనేక అస్త్రములు ఇచ్చాడు ఆయనకి అవి వరమంత్రములు అవన్నీ పొందాడు ఆయన పరమశాంత చిత్త ఇన్ని అస్త్రములు ఇన్ని ఉన్నప్పటికీ శాంతుడు అది ఎందుకంటే అస్త్ర విద్యలు రావణుడికి ఉన్నాయి రాముడికి ఉన్నాయి కానీ లోకరక్షణ కోసం శాంత చిత్తంతో వాడిన వాడు రాముడు స్వార్థం కోసం అశాంతిగా ప్రవర్తించిన వాడు రావణుడు ఇదే తేడా అందుకు పరమశాంత చిత్త జనకజాధిప సరోజ భవ వరద అఖిల జగదానంద కారక సరోజ భవ వరద అంటే బ్రహ్మదేవుడికి వరములు ఇచ్చినవాడు సృష్టి స్థిత్యంత కారక రాముడు అంటే సృష్టి స్థితులయ్యే కారకుడైన పరమాత్మ అమిత కామిత ఫలద మితి లేని కోరికలు కూడా తీర్చితట్టాయి అంటే ఏది అభీష్టం కోరుకున్నా నెరవేర్చేవాడు అసమాన గాత్ర శచీపతి నుత శచీపతి అంటే ఇంద్రుడు ఇంద్రుడి చేత పూజింపబడేవాడు అబ్ధి మదహర సముద్రము యొక్క గర్వాన్ని అణచినవాడు అంటే సేతు బంధనకర్త అనురాగ రాగ రాజిత కథాసార హిత అనురాగ రాగ రాజిత కథాసార ఇందులోంచి కొన్ని కొన్ని పదాలు తీసుకోవచ్చు అసలు మొత్తం ఈ పంచరత్న కృతుల్లోంచి నామాలు కొన్ని తీశారు తీస్తే మొత్తం అష్టోత్తర శత నామాలు అయ్యాయండి రాముడికి త్యాగరాజు సృజించిన రామనామాలు వీటితో అర్చన చేస్తారు రామచంద్రమూర్తి ఇది ఒక ప్రత్యేకత అందుకే ఇక్కడ అనురాగ రాగ రాజిత కథాసార అంత చక్కటి మాట రాముడు యొక్క కథల సారం ఏమిటంటే ఆ కథంతా కూడా అనురాగ రాగ రాజిత అంట అందులో అనురాగం ఉంది అనురాగం అంటే భగవంతుడు అనురాగం ఏంటి కృప మొత్తం ఆ కథంతా రామ కృప కనబడుతుంది మనకు అంతేకాదు వివిధము లేని అనుబంధాలు మాతాపితరులు ఎలా ఉండాలి అదేవిధంగా కొడుకు ఎలా ప్రవర్తించాలి స్నేహితులు ఎలా ఉండాలి భార్యాభర్తలు ఎలా ఉండాలి 
పాలక పాలితులు ఎలా ఉండాలి అందుకు ఇక్కడ ఈ అనురాగము ఒక ఇది ఇంకోటి రాగము రాగం అంటే సంగీతం రామకథ అంతా సంగీతాత్మకం మొత్తం రామకథే సంగీతాత్మకం ఎందుకంటే వాల్మీకి నోట పలకగానే వెంటనే ఆ పక్కన ఉన్న భరద్వాజాదులు ఏమంటారంటే పాదబద్ధ అక్షర సమహ తంత్రీలయ సమన్విత వాల్మీకి నోట పలికినటువంటి వాక్యములు ఉన్నాయే ఇది చక్కగా సమసంఖ్యతో అంటే ముప్పై రెండు అక్షరాలతో ఉన్నాయి తంత్రీలయ సమన్విత వీణ మీటినప్పుడు ఆ లయికి తగ్గట్టుగా ఉంది అన్నారు అంటే రామాయణం అంతా ఒక గానమే ఆ గానం వాల్మీకి ముందు చేసి లవకుశల చేత చేయించాడు అందుకు అది రాగము అనురాగ రాగ రాజిత అంటే భగవత్ కృప ఉన్నది సంగీతం ఉన్నది అది నాదమయం రామకథ రామకథ నాదమయం గనుకనే నా నాదోపాసనకి రామమే తీసుకున్నాను అన్నాడు అది అనురాగ రాగ రాజిత కథాసార హిత హిత అంటే మేలైన స్వభావం అతను జగత్కి మేలు కలిగించడమే ఆయన స్వభావం సజ్జన మానసాబ్ది సుధాకరా రామకథ వింటూ ఉంటే పొంగిపోతాడండి ఎవడైనా ఎవడు పొంగుతాడు అంటే పొంగే సంస్కారం ఉన్నవాడు అది రామకథ వింటే మనసులు పొంగిపోతాయట ఎలా పొంగిపోతాయంటే నిండు చంద్రుడు రాగానే సముద్రం ఎలా పొంగిపోతుందో అలా పొంగిపోతుంది మనస్సు ఎవరిది సజ్జనుల మనస్సు సజ్జన మానసాబ్ది సుధాకర సజ్జనుల మనస్సు అనే సముద్రాన్ని పొంగించే చంద్రుడా అది కుసుమ విమాన అంటే పుష్పక విమానం మీద వచ్చారు కదా అది కుసుమ విమాన సురసారిపు కరాబ్జలాలిత చరణ మీరు కథ చూస్తూ ఉంటే మనకి క్రమంలో పట్టాభిషేకం దాకా వెళుతున్నాం సురసారిపు కరాబ్జలాలిత చరణ సురసారిపుడు అంటే ఆ సురసుని ఎదుర్కొన్నటువంటి వాడు అంటే హనుమంతుడు హనుమంతుని యొక్క హస్తపద్మములతో లాలింపబడిన పాదములు కలవాడా అది సురసారిపు కరాబ్జ లాలిత చరణ అసలు ఈ పదాలు ఎవరైనా ఊహిస్తాడండి అక్కడ అవగణాసుర గణ మదహరణ అవగుణములతో కూడిన అసుర గణముల మదముని అణచినవాడా దుర్గుణాలతో ఉన్న అసుర గణముల్ని అణచినవాడు ఇదొక అర్థము దుర్గుణాలే అసుర గణాలు వాటిని పోగొట్టేవాడు అని మరొక అర్థం రెండు చూపిస్తున్నాడు సనాతన అజనుత సనాతన అంటే శాశ్వతుడు ఈ రాముడు ఈయనకి నాదస్వరూపుడు కనుక ఓంకార పంజర కీర ఇది గొప్ప మాట అన్నాడు ఇక్కడ ఓంకార పంజర కీర ఈ మాటలో భావం ఏంటంటే ఓంకారం ఒక పంజరంలో ఉందిట ఆ పంజరంలో రాముడు చిలకలా ఉన్నట్ట కనుక పంజరంలో చిలక ముఖ్యం కనుక చిలక కావాలంటే ఆ పంజరంలో మనం పట్టుకోవాలి ఓంకారంలో ఉన్న పరమార్థం రామచంద్రమూర్తి ఈ పరమార్థం కావాలంటే ఓంకారం పట్టుకోవాలి మనం కానీ ఓంకారానికి అర్థమితడు ఓంకారానికి పరమార్థమితడు అన్నారు అంటే ఓంకారానికి కూడా మూలమైన శుద్ధనాథ స్వరూపుడే రామచంద్రమూర్తి కానీ ఓంకారం పంజరంలో ఉంటే మధ్యలో చిరకలా ఉన్నట్టు రాముడు ఎంత అద్భుతమైన శబ్దం వేశాడు ఇంకా దీనిలో రహస్య విద్య ఏంటంటే మన ప్రాణ మధ్యంలో ధ్వని ఉంటుందిటండి నాదం అది అందుకే ధ్వని మధ్యగతో ప్రాణ ప్రాణ మధ్యగతో నాద ఆ ప్రాణ మధ్యంలో నాదం ఉంటుంది నాద మధ్యే సదాశివ అన్నారు ఆ నాద మధ్యంలో సదాశివుడు ఉంటాడు అన్నారు సదాశివుడు అన్న పరతత్వం అన్న ఇక్కడ ఒకటే సిద్ధి పొందేటప్పుడు ఒక దివ్య నాదం వినబడుతుందని ఆ నాద మధ్యంలో జ్యోతి కనబడుతుందని వర్ణించాడు అదే ఓంకార పంజర కీరా అంటే పురహర సరోజ భవ కేశవాది రూప ఈయన దృష్టిలో రాముడు అంటే త్రిమూర్తుల్లో ఒకడు కాదు మరి ఎవరు అంటే పురహర సరోజ భవ కేశవ ఆది రూప పురహరుడు అంటే శివుడు సరోజ భవుడు అంటే బ్రహ్మదేవుడు కేశవుడు అనగా విష్ణువు ఆది రూప అంటే త్రిమూర్తులతో మొదలుకుని సర్వము నీ స్వరూపమే ఓ రామా వాసవ రిపు జనకాంతక వాసవ రిపు అంటే ఇంద్రుడికి శత్రువు ఇంద్రజిత్తు వాడికి నాన్న రావణాసురుడు వాణ్ణి అంతం చేసిన వాడు రాముడు వాసవ రిపు జనకాంతక కళాధరాప్త కళాధరుడు చంద్రుడికి కళ అని పేరున్నది చంద్రకళాధరి అని అన్నమ్మ అమ్మవారిని అంటాం కదా కనుక కళాధర అంటే చంద్రకళని ధరించిన వాడు అనగా శివుడు ఆయనకు ఆప్తుడు కళాధరాప్త ఘృణాకర ఘృణ అంటే దయ దయకి ఆకరమైనటువంటి వాడ శరణాగత జనపాలన సుమనోరమణ నిర్వికార నిగమ సారతర మళ్ళీ నిగమ సారతర ఎందుకన్నారనేది రామనామారికి అర్థం చెప్పినప్పుడు చెప్పింది గుర్తు తెచ్చుకోండి సారతార ఉపనిషత్తులో రామనామం చెప్పబడింది నిగమ సారమే రామనామము అని సారతార ఉపనిషత్తు ఎదురువేదంలో మనకు చెప్తున్నది అందుకే నిగమ సారతర అనడంలో సర్వ నిగములకి సారమితడు ఈయన మించిన సారం లేదు కనుక తర అన్నారు సారతర కరధృత శరజాల అసుర మదాపహరణ అవనీసుర సురావన ధనుర్బాణములు ధరించిన వాడు అసురుల మదాన్ని అణచిన వాడు అవనీసురులకు సురులకు రక్షకుడు అది అవనీసురు అంటే యోగులు జ్ఞానులు తపస్సులు సురులు అంటే దేవతలు వారు ఉభయుల్ని రక్షించిన వాడు కనుక అవనీసుర సురావన కవీన బిలజమౌని కృత చరిత్ర సన్నుత 
కవీన విలజ మౌని ఇలాంటి పదజాలం ఎవడు ప్రయోగించలేదండి ఇందులో ఏ ఎన్ని పదాలైనా ఎవరు ప్రయోగించలేదు అలాంటి ప్రయోగములు చేస్తున్నాడు కవి ఇన ఇనుడు అంటే ప్రభు అని సూర్యుడు అని రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి సూర్యుడికి కూడా ఇన అని ఎందుకు పేరు వచ్చిందంటే నిజమైన ప్రభు అతడే కనుక ఇన ఇనలతో కూడి పనిచేసే వాళ్ళు సేన సా ఇన సేన ఇది తెలుసుకోవాల్సింది ఇన అంటే రాజు ప్రభు కవి ఇన అంటే కవులకు రాజు అయిన వాడు ఎవడ ఇన అంటే బిలజ మౌని బిలము నుంచి పుట్టినవాడు అంటే పుట్ట నుంచి పుట్టినవాడు వాల్మీకము నుంచి పుట్టిన మౌని వాడెవడు కవీన కవులకి రాజు ఒక్క వాల్మీకి దక్క అన్యుడెవడు సుఖవి శబ్దవాచ్యుడు అన్నారు విశ్వనాథ వారు వాల్మీకి ఒక్కడే సుఖవి మిగిలిన వాళ్ళు ఏం చెప్పుకుండా కవంటే వాల్మీకే అందుకే ఈ సంసారం ఇదెన్ని జన్మలకు నేని మౌని వాల్మీకి భాషా సంక్రాంత రుణంబు తిప్పగలదా సత్కావ్య నిర్మాణ రేఖా సామగ్రి రుణంబు తిప్పగలదా అన్నారు ఆయనకు అందుకు వాల్మీకి లాంటి కవి ఉంటాడండి ఎంతైనా వాల్మీకి దరిదాపులకు కూడా వెళ్ళలేము మనం అది వాల్మీకి యొక్క గొప్పతనం అందుకని కవీన కవులకు ఎప్పుడు ప్రభు అయిన బిలజ మౌని వాల్మీకి మహర్షి మేము రాముణ్ణి ఇంత గానం చేసుకుంటున్నామంటే ఆ రాముణ్ణి మాకు చూపించిన వాడు చెప్పిన వాడు వాల్మీకి అందుకు వాల్మీకి కృతజ్ఞతగా ఇక్కడ నమస్కారం చేసుకుంటున్నారు కవీన బిలజ మౌని కృత చరిత్ర సన్నుత ఆయన చేత చెయ్యబడిన చరిత్ర ఆయన చేత స్థుతింపబడిన వాడు రామచంద్రమూర్తి శ్రీ త్యాగరాజ సన్నుత పురాణ పురుష నువరాత్మజ ఆశ్రిత పరాధీన కర విరాధ రావణ విరావణ అనగ పరాశర మనోహరా వికృత త్యాగరాజ సన్నుత పురాణ పురుష రామచంద్రమూర్తి పురాణ పురుషుడు నృవరాత్మజ నృవర అంటే నరుల్లో శ్రేష్ఠుడు అంటే రాజు ఆ రాజపుత్రుడు రాజకుమార అని అర్థం అనమాట ఆశ్రిత పరాధీన తనను ఎవరాశ్రయించారో వారికి లొంగిపోతట్ట స్వామి భక్తవత్సలుడు అందుకే ఆశ్రిత పరాధీన కర విరాధ రావణ విరావణ కరాసుర విరాధ అసుర రావణాసుర వీరు ముగ్గురిని సంహరించిన వాడు అనఘ పరాశర ఇంత సంహరించిన ఆయనకి ఏ దోషము లేదు సంహరించడం దోషమే కదా అంటే లోక రక్షణ కోసం సంహరించాడు క్షత్రియ రూపంతో పరమాత్మ కనుక అనఘ పరాశర మనోహర పరాశరాది మహర్షులకి మనోహరమైనటువంటి తత్వం అది అవికృత అవికృత అనే మాట చాలా విశేషం వికృతము అంటే పరిణామం చెందినది అవికృత అంటే ఏ పరిణామము లేని శుద్ధ తత్వం అనగా ఏ మార్పు లేని పరిపూర్ణ తత్వము త్యాగరాజ సన్నుత అగణిత గుణ ఎన్ని కళ్యాణ గుణాలు చూపించేవయ్యా రామావతారంలో అవి మా లెక్క కందుతాయా అగణిత గుణ కనక చేయల పీతాంబరం ధరించాడు సాల విదళన మద్ది చెట్లను చీల్చినవాడు ఏడు మద్ది చెట్లు కొట్టాడు కదా సాల భంజనం అరుణాభ సమాన చరణ ఎర్రని పద్మముల కాంతితో ఉన్నటువంటి పాదముల నుంచి కాంతులు వస్తున్నాయట సూర్యకాంతులు వంటి ఎర్రని కాంతులు ఆ పాదముల నుంచి వస్తున్నాయి అలాంటి కాంతిమయమైన చరణాలు అంటే చివరికి వచ్చేసాం గనక పాదాల దగ్గరికి ఆశ్రయిస్తున్నాడు అపార మహిమాద్భుత సుఖవి జన హృత్సదన సురముని గణ విగిత కలసనీరధిజారమణ అంటే సముద్రము నుంచి పుట్టిన ఆవిడికి భర్త అంటే లక్ష్మీపతి పాప గజ నృసింహ పాపములని ఏనుగుల కుంభస్థానాన్ని చీల్చే నృసింహ అన్నారు రాముడు నరసింహుడు అయిపోయి ఇక్కడ పాపాన్ని చీల్చుతున్నట్ట వర త్యాగరాజాదినుత జగదానంద కారక ఇలాగ మనకి నాట రాగంలో రామతత్వాన్ని నాటి పెట్టాడండి మహానుభావుడు ఇది మనం నమస్కారం చేసుకున్నాం ఇంతవరకు దివ్య శబ్దములు ఇవన్నీ కూడా దివ్య శబ్దములు వింటే చాలు ధన్యులు అయిపోతాం అందుకే మొత్తం చదివే మనం ఈ శబ్దములు చెవిలో పడితే మనం ఈరోజు చివరికి రామచంద్రమూర్తికి అష్టోత్తర శతనామర్తను చేసుకున్నంత సత్ఫలితం లభించింది మనకి